necesito cuaderno de medio natural y que en la parte donde nosotros escribimos el título vamos a escribir medición corta y en la par vamos a escribir 19 de abril, ¿de acuerdo? Por fichita. Necesito que, por favor, chicos, los que, los que acaban de venir, vamos al cuaderno de medio natural, escribimos medición corta y a la par escribimos 19 de abril, que es la fecha del día de hoy, ¿de acuerdo? Pues mire muy bien, chicos, eh, bienvenidos el día de hoy a nuestra medición corta, del, nuestra primera medición corta del segundo bimestre. El día de hoy es 19 de abril, muy bien, 19 de abril, entonces vamos a escribir el título, el título del día de hoy que es medición corta y la fecha. Necesito que en este momento, por favor, dejemos una línea en el cuaderno y vamos a escribir estos nombres. Entonces necesito que en este momento, chicos, en este momento, por favor, escriban serie 1 y abajo escriban tigre, perro, caballo, elefante y tiburón. A la par del nombre de cada uno de estos animales van a escribir cuál es su alimentación. Yo les voy a dar el primero. Si el tigre se alimenta solo de carne, a la par vamos a escribir carnívoro. Lo, y entonces lo mismo vamos a ver cómo se alimenta el perro, caballo, elefante y tiburón. Vamos los chicos. Mira pues mis amores. Vamos, lo, lo voy a volver a decir. Escribimos en nuestro cuaderno medición corta y a la par escribimos 19 de abril. ¿De acuerdo? Luego vamos a escribir acá serie 1 y escribimos tigre. Valeria, ¿se cuenta? Pérez. Pérez. Ajá. Ahorita no tengo a nadie. Dice que no la tienen espera, dice que la vuelvan bien, porque no la tienen espera. Ya se pagó, ¿no? Ya. Entonces, chicos, vamos a escribir tigre, perro, caballo, elefante y tiburón. A la par de cada uno de ellos vamos a escribir cómo es su alimentación. Yo les estaba dando el dato que recuerden que los carnívoros se alimentan de carne. Los herbívoros se alimentan de plantas y los omnívoros se alimentan de carnes y plantas. Entonces vamos a ir viendo cómo se alimenta cada uno de estos animales y a la par vamos a escribir cómo es su alimentación. Cuando tú ya terminaste esta serie, vamos a dejar una línea y escribimos serie 2. Mira, y van a hacer esto, chicos. Esta planta la van a dibujar en su cuaderno, el, el tamaño tiene que ser de cuatro líneas lo más grande, no más grande, cuatro lo más grande. Y escuchen cómo va a ser la instrucción. Recuerden cuando estábamos hablando de la fotosíntesis y de la forma en cómo las plantas realizan su alimento. Entonces vean chicos, necesito que dibujen esta planta y que a la par dibujen si la fotosíntesis la hacen en el día o en la noche. Si tú recuerdas que la fotosíntesis la hacen en la noche, dibuja una luna y unas estrellas. Si tú recuerdas que la fotosíntesis la realizan durante el día, dibuja un sol y unas nubes, ¿sí? Eso es lo que necesito, que dibujen la planta y que a la par dibujen si lo realizan en la noche o en el día. Si es en la noche, dibujan las, eh, la luna y las estrellas. Y si es en el día, dibujan un sol y unas nubes. Eso tercero, excelente. Chicos, veo que dos compañeras se acaban de unir a la reunión. Así que estas dos compañeritas, por favor, hagan el ejercicio que les voy a decir en este momento. Ustedes se van a quedar la, a la final de la reunión acá conmigo, haciendo la serie número uno y número dos. Ahorita vamos a hacer la tres y cuatro. Majito y Valery, por favor, vamos a hacer la página, la, el, el ejercicio de tres y cuatro. Bueno, entonces voy al siguiente, chicos. Serie número 3. Escuchen cuál es el ejercicio de la serie número 3. En la serie número 3 vamos a dibujar un animal invertebrado. ¿Cuáles son los animales invertebrados? 
¿Alguien sabe? Ay, no, perdón. Vamos a dibujar un animal vivíparo. Recuerden que nosotros estábamos hablando de cómo es el nacimiento de algunos animales. Entonces, vean, en la serie número 3 se los voy a escribir para que ustedes sepan qué hacer. Vamos a dibujar un animal vivíparo. Ustedes recuerdan que yo les dije que habían animales que, que se desarrollaban dentro del vientre de la madre y habían otros que se desarrollan dentro de un huevo, ¿sí? En este momento yo necesito que ustedes dibujen acá un animal vivíparo. Este es el ejercicio de la serie número 3. Dibujar un animal vivíparo. El animal, chicos, ustedes lo pueden dibujar de 3, 4 líneas o si desean de 5 líneas, ¿de acuerdo? Y si ustedes llegan a terminar la serie número 3, les voy a decir la serie número 4 para que ustedes vean. Miren pues, cuando tú termines de dibujar, de realizar tu dibujo, escribe serie número 4 y te puedes dar cuenta que yo tengo aquí el nombre de una vaca, un cocodrilo, una ballena, un pájaro, un oso panda, una tortuga y una gallina, ¿de acuerdo? Entonces en nuestro cuaderno vamos a escribir serie número 4 y solo vas a escribir en la serie número 4 de todos estos animales, los que son animales ovíparos. Por ejemplo, si el cocodrilo es un animal ovíparo, vamos a escribir en el cuaderno cocodrilo. Pero vaca no lo escribo porque vaca no es un animal ovíparo, ¿de acuerdo? Serie número 4, solo paso a mi cuaderno el nombre de los animales ovíparos. Serie número 3, dibujo un animal vivíparo. Vamos, chicos. Escuchen, mis amores. Si sí. alguien ya terminó, por favor, en lo posible, me mandan inmediatamente la foto. Quien tenga la oportunidad de enviarla de una vez. Los que ya terminaron, mis amores, pueden salir de la reunión y los espero el día de mañana, ¿de acuerdo? Ustedes pueden tomar este okay, tiempo, bien. 12 minutos de, para prepararse la siguiente clase y por favor me mandan fotos, ¿sí? Ahorita se la envío a mí. Gracias, mi amor.